Terve! Mun nimi on Säily Mika ja tänään puhutaan tämmöistä asiasta kuin rudimentaalinen rummuusoitto ja katsotaan lähtökohti, että mistä puhutaan, kun puhutaan rudimentaalisuudesta kaikenlaisen lyömäsoittamisen, tai sanotaan lähes kaikenlaisen lyömäsoittamisen perustana. Jeps! Eli luonnolla tulee ekana käsittelemään ja vähän määrittelee tätä rudimentaalisuutta, että mitä tämä on. Sitten pilkotaan tämä tekeminen kaikista pienempiin palasiin, eli yksittäisiin lyönteihin. Lähdetään kasaamaan niitä edelleen rudimenteiksi. Ja edetään vielä tässä rudimentaalisen ajattelu sekä vispiläsoidossa että jalka, jalkojen pedalien polkemisessa myöskin. Ja sitten Luennon presentaation loppupuolella käsitellään vielä, tämän, niin kuin, kuinka harjoitella ylipäätänsä lyömäsoittamista, plus sitten erityisesti tälle niin rudimentaalista tekniikkaa. Ja vielä loppuun, mä, tästä, mä vuosi sitten julkaisin, että puoli vuotta sitten rumpukirjan tai oppikirjan tästä aiheesta, ja vähän nyt sitten katsotaan, että miten mä oon kasannut näistä lähtökohdista tämän oppikirjaa sitten. Eli ekana, että kuka mä oon, mä oon ihminen. Mä oon 69 syntynyt Raahessa ja mä oon innostunut aikuisiellä opiskelemaan ja, ja kolme, kolme toistan tukevaa tutkintoa sitten, eli muusikon ja opettajan paperit ja vielä sitten tiedemies siihen lisäksi. Mä oon päivätöissä, mua on siunattu semmoisella asialla, kun että saa niin soittamiseen liittyvistä asioista niin pala joka kuukausi, jopa kesällä, mikä on harvinaista. Kolme kirjaa on julkaissut ja uusin. Siinä oli 12 vuoden preikki, kun piti opiskella välillä soittaa itse ja sitten tehdä rumpukirja tässä viime vuonna. Yhdistystoiminta on monenlaista. Nard Finland, äskeinen kappale oli Crazy Army, jonka soitin 1930-luvulta Amerikkalla, niin sanottu rudimenttistandardi vaikka Steve Gadd-nimisen rumpalin tämmöinen vakiopätkä sooloissa, mitä hän tekee. Eli tämä ensimmäinen yhdistys, National Association of Rudimental Drummers Finland, niin siellä vaalitaan tätä niin rudimentaalista asiaa. Sitten seuraava on tämä DAF ry, millä on viidakkorumpulehti, Drummers Association of Finland, se on täyttänyt juuri 30 vuotta. Siellä on tullut tehtyä yhdistystoimintaa ja vielä uusimpana viime vuonna perustettiin Percussive Art Society Finland. Ensimmäinen, tai toinen kansainvälinen chapteri tällä amerikkalaisella jutulla, että pyritään saamaan kaikki suomalainen lyömäsoittaminen saman katon alle, tai saman tiedotuksen piiriin ja niin edelleen. Olkoot aiheena niin settirummudus, klassinen lyömäsoittaminen tai rudimentaalinen rummudus tai mitä vaan, afrikkalaiset perkat, afrokuubalaiset, brasilialaiset ja niin edelleen. Että kaikki oltaisiin niin sama, samassa veneessä. Sitten jonkun verran musiikkia on tullut tehtyä ja ei niissä se enempää. Mennään asiaan. Mä oon nyt 52 ja tää on tilanne 47-vuotiaana. Mikan ego oli sieltä on niin hyvä ja monipuolinen omasta mielestäni. Ja sitten muu oma tunto kolkutti olkapäin ja sanoi, että et muuten ole, että sä oot vielä päässyt kunnolla alkuun siinä. Ja se on mahtava, mahtava fiilis, kun pääsee 47-vuotiaana palaan lähtöruutu ja edelleen käydä töissä siinä ja kartuttaa sitä kautta. Ja sitten mä aloin hommin ja on ottanut aivan uudenlaisen näkökulman tähän soittamiseen. Eihän se vanha poistunut minnekään, mutta se askeleittaa niin korvantuu ehkä vähän paremmilla käytänteillä, mitä tässä matkan varrella oppii. Ja mitä tämä on nyt tuonut mukana tämä uusi näkökulma? Eli tämä Yhdysvaltain itäserannikon tyyli on tämä, millä mä äsken soitin, esimerkiksi kun lähdin liikkeelle. Mä soitan aika paljon ylöspäin ja tänne, niin, kuin, tschit, tschit. niin se on ominaisa tälle Yhdysvaltain itäiselle, itä, itäisen rannikon tyylille. Ja se on tieteellinen, siellä on tämmöisiä asioita, kun vaikkapa niin, hitausmomentti esimerkiksi, ollaan tutkittu niinkin tarkkaan, että missä kohtaa kannattaa kapuloista pitää kiinni ja millä tavalla lyöni kannattaa lähteä, jotta se soitto olisi niin mahdollisimman tehokasta. Eli näitä on ihan laskettu silleen, niin fysiikan keinoin, näitä kulmia ja niin sanotusti. Ja täsmällinen, vaikka jos mä lähden soittamaan, että jokainen lyönti lähtee tismalleen samalta korkeudelta, eikä se ole silleen, että toinen käsi tuolta ja täältä, 
ja pyri sitten sama, että kaikki on niin hyvin tarkkaan mietitty. Heti lyönnin jälkeen kapula viedään ylös, että se on tismalle se sama korkeus ja niin edelleen. Ja se toimii vaikka, Afri- jos ottaa djembeä, afrikkalaista djembeä, siinä on hyvin paljon samaa liikettä mitä tällä, niin vaikka siinä on kapulaa välissä, niin se on helposti sovellettavissa, tai sitten marimbasoitto ja niin edelleen. Sitten nämä yhteydet itämaisiin itsepuolustuslajiin, eli martial arts, otetaan vaikka tai chi, semmoinen yhdenlainen hidas itsepuolustustanssi, mitä Kiinassa harrastetaan. Jos mä otan vaikkapa, lähden soittamaan single stroke rollia. Tästä temposta lähtee liikkeelle. Eli pohjalta joka toinen sekunti, tai tempo 40 iskua minuutissa. Eli kun puhutaan hitaudesta, siinä mennään näin ääripäihin. Ja sitten joogan liikkuvuus, että hartellaan, että nivelten lihasten joustamista, että mä, mulla on kapula pysty suorassa noin, tai ainakin yritän pitää niitä. Ja sitten tämä ei ole vielä oikein ääriasento. Nyt se on ääriasento. Ja Jumaan kautta, että venyy täällä. Voitte kuvitella, kun 47-vuotiaana alkaa menee tämmöiseen asentoon, että kuinka jäsenet rupinsa ja paukkuja lihakset kirjoitset. Sitten kun täältä lähtee soittamaan. Uh, heti jo tuntuu, että mennään niin kauas kuin kehtaa ja keho antaa myöten. Ja vielä tämä törmäys ja nopeus. Taikvondossa on tätä tiilemurskaamista. Että pyritään saamaan maksimaalinen nopeus siihen törmäyshetkellä. Eli siinä, siihenkin liittyy tämmöistä niin itämaisuutta siihen taustalle. Ja vielä tämä lajinomainen harjoittelu tältä vaikka urheiluvaimuksen puolelta, että kaikki mitä harjoitellaan ei olekaan ihan suoraan sitä musaa, vaan ne on sitä monta askelta sen musiikin takana olevia asioita, vaikka liikeradan harjoittelu. Eli tämä on aika kaukana siitä, että soittaa vaikkapa paranoidin. Et se, se tarvitaan muutama askel siihen väliin. Mutta kun näitä tekee, niin voi kuvitella, että jossain kohtaa se paranoid lähtee aika hyvällä soundilla sieltä rummuissa sitten, kun op, harjoittelee sitä kehon käyttöä ja niin edelleen. Ja sitten vielä tämä, että kuinka paljon kannattaa harjoitella ja päivittäinen harjoittelu, määrät, tauottaminen intervallit, että otetaan välillä huipputempoja ja sitten soitetaan taas tosi hitaasti. Eli täällä alkaa lähestyä pelottavasti uh, urheilua. Mä jo hetken luulin, että musiikki pelasi minut urheilulta, mutta näin tässä nyt kävi sitten. Ne yhdistyy tässä. Ja tässä tyylistä, millä mä teen, että jos ajatellaan ekana, että kun puhutaan vaikka joskus sanotaan itaranikon tekniikka tai Moeller-tekniikka erilaisista lyönneistä, niin mä ajattelen, että tekniikka on enemmän mun kyky, kompetenssi, että mulla on joko huono tekniikka tai hyvä tekniikka. Nyt mä voin sanoa tässä kohtaa, että mulla on sille niin keskihyvä tekniikka, tai on, mä oon niin menossa parempaa, sanotaan näin. Eli ne on loppujen lopuksi on niin tyyliä, että tyyli on huomattavasti rajatumpi asia. On erilaisia tyylejä, ja tähän itaranikon tyyliin liittyy oma, oman ta- omatapaisia juttuja, mikä kaikki liittyy siihen ytimeen, eli äänen muodostukseen loppujen lopuksi. Se saattaa olla vähän monimutkainen tausta. Ja nyt jos ajatellaan kaikki af- afroamerikkalainen rytmimusiikki, soul, R&B, blues, jazz, mitä ikinä onkaan, niin se on semmoinen genre kokonaisuudessaan. Toinen voisi olla klassinen musiikki, ja toinen voisi olla vaikkapa world music ja, ja niin edelleen. Ja sitten, kun mennään kapeampaan, vaikka Bebopin, Charlie Parkerin ja Dizzy Gillespie musaan, se on jo aika rajattu asia, niin mä ajattelen, että tämä Itaronikon tyyli myöskin on jo sitten niin aika paljon rajatumpi, että siinä tietyt asiat ollaan huomattu, että ne tukee sitä kokonaisajatusta ja tekee sitä reittiä niin soittamisesta selkeämpää, ja, ja sitten en, en pyri niin sekoittelemaan erilaisia teknisiä tyylejä, koska sitten mun aivot ja kädet menee solmuun ja lopputuloksena on katastrofaalisen huono, huonoa rumpujen soittamista. Että en, minusta ei ole moneksi. Pyrin tekemään sen yhden asian mahdollisimman hyvin. Sveitsiin tämä johtaa, virvelin rummutus. 1380-luvulla on ollut niin taistelut, mistä on muistinpano, että virvelin rummulla ollaan marsitettu ihmisiä. Ja siihen on sitten myöhemmin tullut sitten mukaan puhallisoittimia, five and trance, eli tämmöinen puupuhali, huilu, huilutyyppinen asia ja rumpu. Ja Amerikan tämä tyyli ui sitten, koska oltiin Englannin kuninkaan alla ja sitten se englantilainen tyyli, missä on niin viikset, Nostetaan tänne eteen ja kädet on vähän niin kuin puu ympärillä. 
Se on niin kuin, tämän tapana se englantilainen tyyli. Mä en osaa sitä yhtään niin sille aikuisteen oikeasti. Et, mutta niin kuin, siihen oli tämmöinen vähän niin kuin puun ympäri soittaminen. Siihen mahtuisi puurunka siihen väliin. Siitä tämä nimitys puun ympäri soittamisesta. Eli englantilainen tyyli oli mikä sitten ui tuonne Yhdysvaltoihin. Ja se lähti siellä sitten elää omaa elämäänsä. Sisällissota, niin kauhea kuin sota tälläkin hetkellä on, niin sodassa on kuitenkin aina, että siellä joku asia taas menee eteenpäin. Vaikka nytkin Euroopassa ollaan nähty, Eurooppa on yhtenäisempi kuin koskaan ja, ja tälleen, että asioilla on niin monta puolta aina siinä. Ja sota, nyt sisällissota Yhdysvallassa vakiinnutti tämä ohjelmisto ja tuli tässä kokoonpanossa Five and Trumps, mikä on ollut 1500-luvulla Keski-Euroopassa kokoonpano, niin nyt siitä tuli tämmöinen amerikkalainen standardi kokoonpano myöskin. Ja minkälaista tämä vanha tyyli on ollut tässä ru- rudimentaalisessa rummutuksessa, niin mä nyt soitan pätkän. Tämä taitaa olla taas sisällissodan aikaisen Vabashin taisolle. Teistä joku pitää ehkä historiasta, Amerikan historiasta enemmän kuin minä siinä. Eli Vabasjoen taistelu varmaankin sinne menee. Ja mäpä soitan tämä, että miltä kuulostaa se vanha tyyli. Eli hyvin suora, jos katsoo näitä aksentteja, kaikki aksentit menee ihan tasaseen siellä. Et sanotaan, että sen musiikin mukana on helppo marssia. Ei mene jalat solmuun. Ja nyt yritän päästä jo esitykseen. Jihaa. Ja sitten tämä äskeinen Crazy Army, mikä soitti siihen alkuun. Mitä siellä oli nyt? Siinä tulee ry- rytmistä. Rytmisesti on paljon monipuolisempaa teksturia tulee. Ja kyllä tämä, niin vaikka tuo Ed Lemmin 30 vuonna tehty Crazy Army, missä on paljon synkopoitua, se alkaa muistuttaa ottaa huudessa jatsrytmikkaa, koska sitä musiikkia oli kaikkialla. 30-luvulla oli tullut, ekana Sousan marssit tuli 1800-luvun puolella, sitten tuli ragtime pianomusiikki, sitten tuli jats ja swing, eli se synkooppi, afrikkalaistausiset rytmit oli kaikkialla, joten ne löysi tiensä myöskin tähän, tähän rummuun soittamiseen. Ja sitten alkoi tulla, kun sotarummutus puu ympäri tyyli ei oikein niin ollut kauhean tehokas, niin siinä alettiin sitten kehittää parempia, tai sanotaan tehokkaampia tapoja soittaa. Klassisella puolella vaikka Billy Gladstonein free stroke, eli kapula vähän niin pallon tapaisesti heitetään tuonne alaspäin, en ole tämä asia spesialisti ollenkaan, ehkä näette jo, että ei ole, tämä, ei se, se, tämä ei ole se mun juttu siinä, mutta siinä on jo tälleen niin heitetään enempi. Nyt ei ole enää kaukana kehosta, vaan tullaan lähemmäksi kehoa jo huomattavasti. Vaudeville teatterimuusikko Sanford Moeller, kutsutaan niin Moellerin tyyliksi, että hän käyttää taas tälleen niin piiskamaista kädenliikettä. Uh, oh, siitä tulee aika... Meteliä. Se, se on niin ruoskat tämä käsi. Mutta siinä on se haaste, että se käy jossakin vähän huudeilla. Se ei ole hirveän täsmällinen, koska se käy tuolla. Mä en ehdi oikein määritellä, missä se käy siinä, kun mä saatan lujaa siinä. Et se käy ylhäällä, mutta mä en oikein tiedä yhtä kuinka ylhäällä, koska se ke- keho on kuitenkin, tai käsivarsi on aika sille löysänä siinä, mikä pidetään. Ja sitten tämä rumpu- ja vaskiyhtyön musiikissa, tämä Earl Sturzen tyyli, se oli tämä, miten taas niinku maan opiskellut soittaa, että käsien koti onkin täällä ylhäällä. Mä sieltä niinku tuon sen kapeita liikerata pitkin alas ja käytän jonkun verran voimaa ja käytän erityisen paljon voimaa sitten tähän upstrokeen, kun heitä sen käden takaisin ylös. Eli tämä Sturzen tyyli on, voisiko sanoa, uusin näistä, vaikka se jotenkin saattaa tuntua kaikista vanhimmalta, mutta se loppujen lopuksi on uudempi tämä Sturzen tyyli kuin Moellerin tyyli esimerkiksi. Moeller on ollut aina settirumpaleiden heiniä, koska se idekki oli settirumpali. Ja sitten taas tämä niin Sturze oli ehdottomasti niin pönttörumpali, marsirumpali, ja sitä kautta sitten tullut 
tähän niin muille, muille lyömäsoittimille. Ja tämän Sons of Liberty-ryhmä, siinä on neljä kaveria, Attanaasio, mikä kehitti rudimentaalisen bassrumun soittamista. Ennen se bassrum ei ollutkaan sen marssiin sydän, vaan siellä alettiin soittaa myöskin synkopoivia tekstejä. Les Parks, vaikka tähän vasempaan käteen, jos huomaatte, mun pinki, tämä pikkusormi, mitä mä käytän siinä, niin eli tämä on Les Parksin, hän on ollut kehittämässä, että saadaan tämä vasemman käden odot ma- yh- yhtä mahdollisimman tiukaksi, niin kuin että se ei falska. Jos nämä sorvet ovat alhaalla, niin se, se ei oikein nouse, kun siinä ei ole, kädessä ei ole tarpeeksi niin kiinteyttä verrattuna tähän otteeseen. Joten se nousee helposti. Eli tämä oli Les Parksi, oli siinä mukana kehittämässä tuolta. Bobby Thompson on taas ollut rumpuryhmän kouluttaja, ja hänen oppilaita on vaikka Steve Gadd. Yksi kaikkein rumpalit, jos ajatellaan John Bonhamit ja Buddy Ritchit, niin, muut, niin helposti Steve Gadd menee sinne samaan, samaan laariin. Ja se ei tuomei. Tavallaan vähiten kuuluisa, mutta sitä on sanottu, että se on paras opettaja tässä rudimentaalisuudessa ikinä. Ja hänen oppilaan on ollut esimerkiksi tämä Rissos Kriegberg, mikä Tampereella on tehnyt opettajauran. Niin, eli J. Tuome on kouluttanut Ristoa yhdessä kolmen vuodesta eteenpäin tähän niin lajiin. Ja mä tunnen Ristoa hyvinkin, niin tämä on tavallaan se ketju aika lyhyt sitten kuitenkin, että päästään jonkinlaisen kovaa ytimeen tässä Itärannikon tyylissä. Sitten aletaan tarkastele, mitä nämä peruslyönnit on. Eli kun nyt meillä on musiikki tai kappale, rumpusolo, whatever, mikä ikinä onkaan, niin se aluksi pilkotaan ihan niin lyöntitasolle, että pienimpää atomi, mikä siellä on, niin yksittäisiin lyönteihin. Sitten niitä lyöntejä harjoitellaan erikseen. Ja kasataan ne rudimentit uudelleen, tai ne kuviot, ne aiheet. Ja sitten loppujen lopuksi päästään taas soittamaan sitä musiikkia, voisiko sanoa, harkitummin, hallitummin. Ja etenkin sille selkeällä, selkeämmällä soundilla ja säännöllisellä dynamiikalla. Kaikki kulkee, kaikki lyönnit, tekeminen yhtä liikerataa pitkin. Eli jos mä nyt soitan korkeasta korkeeseen liikeradaa oikealla kädellä, niin mä lähden... Et se on noin suorassa kulmassa täällä tämä käsi, kapula pysty suorassa ja tähän tempoon. Se on nyt jo aika joogaa omalla tavallaan. Ja vasemmalla kädellä tällä perinteisellä otteella, eli trad gripillä. Jälleen. Kolmio pystyi suora sanoin ja sieltä lähden tulemaan. Kaikki lyönnit kulkee tätä liikerataa pitkin. Eli on olemassa yksi liikerata, mistä sitten aletaan niin tekemään lyöntejä ja erilaisia lyöntejä. Ja on neljä peruslyöntiä. Tässä näkee, että me on määritellyt aloitus- ja lopetuskorkeudet. Mä oon laittanut tämä etäisyys noin 100 senttiä. Tämä on metrin kaukana tämä kapulan nuppi tästä kohteesta, noin. Että jos mä soitan korkeasta matalaa lyönnit ekana oikealla kädellä. Eli mä tuun tähän ja pysähtyy tähän tuuman korkeudelle. Matalasta matalaan. Se on näin pieni napautus ranteella. Sitten matalasta korkeaan. Eli pieni ääni kuuluu, mä teen se uudelleen. Se on vähän pikkuinen sipaisu ja mennään sinne ja tapahtuu se upstroke, eli jos täällä olisi, mä soitan tavallaan huomattavasti kovempaa ylös kuin alaspäin ja vielä korkeasta korkeeseen. Siinä on nämä neljä peruslyöntiä tuolla vastakkaisotteella. Sama sitten perinteisellä otteella. Eli tämä abstrokin näiden idea, että, että mahdollisimman niin nopeata nousta ylös, ettei jäänä kuhdi, kuhnimaa sinne alas. Se, mä kohta näitä rummuilla noita ääniä, niin huomaa, että se ero, jos on alaslyöntiä tänne ylöslyönti, että minkälaisia eroja se on, niin soundi, soundin muodostaa sitten vaikkapa symbaalilla. Tuo symbaali ei ole ehkä luksushifi, joten se ei ehkä niin reagoi silleen, miten, koto, <laughs> miten kotona. Just, ja sitten jos ottaa vaikka flamacue rudimentin, niin... Et siinä, on niinku, siinä on kuusi lyöntiä, niin huomaatta, että se on aika paljon sellaisia asioita, 
mitä tapahtuu lyöntien välillä. Eli täällä tulee vielä tänne medium-lyönti tänne väliin, mikä kulkee 30 senttiä suurin piirtein. Eli sen takia mä nostan heti tämän tänne sen lyönnin, jotta mä saan täsmälleen sille korkealle, minne mä haluan. Ettei se ole silleen niin siellä päin, vaan niin just. Eli tämä on niin sitä kehohallintaa jälleen. Ja se vielä kolme, viisi, kuusi. Että silleen, että nostaa vielä taimissa, ettei tule kiilattua myöskään. Että helposti niin taimi lähtee pois alta. Eli abstrokit ryhdi, ryhdi, ryhdissä ja ylöspäin, mutta ei ihan täyteen matkaa, vaan siihen puolitankoon niin sanotusti. Pukana ei ole kuollut, vaikka kapulla nostettiin puolitankoon. Just, ja dynaamiset tääripäät tulee siellä, kun mennään laidasta laitaan. Ja vielä sitten tämä kyynärpääliike. Mä veteen pelkällä ranteella. Mä yritän ottaa lujaa ranteella. Nyt otan kyynärpään mukaan. Huomatta ehkä, että siihen tulee lisää kaikkea. Mä yritän taas tehdä ranteella niin paljon kuin lähtee. Kyynärpään mukaan. Siihen saa taas sen kolme desipeliä lisää siihen ääneen. Ja siihen saa botnea, sitä resonanssia enempi. Eli mitä mä tässä nyt en tee, niin se, täällä nämä lapaluulihakset pikkusen elää. Olkapää liikkuu. Eli nyt mä en soitakaan enää pelkästään ranteilla, vaan se lyönti lähtee täältä paljon syvempää selästä. Ja käytännössä siis pyrin käyttämään niin mahdollisimman paljon koko kehoa, jotta ranteet, ne pikkulihakset täällä ei rasitu liikaa, vaan käytetään näitä soutulihaksia ja halonhakkuuta. Ja vielä on tämä kosketussyvyys. Pystytään soittamaan eri, lähdetään feikistä liikkeelle. Ups, nyt meni liian pitkälle. Huh. Mä harttelen abstroke-lihakset tässä koko ajan, kun heitän käden matkaa ja se ei ikinä pääse perille. Tuo on aika kuumottavaa treenata silleen, että... Huh. Hike ja lykkäys, siinä joutuu käyttää paljon lihasvoimaa. Nyt mä soitan iholle. Ups, nyt jäi feikiksi. Jep. Nyt mä menen vähän jo tonne orvasketeen, vähän sisälle. Sama lyönti, mutta mä menen syvemmälle. Ja nyt mä menen syvälle vereen se lihalle. Eli fake. Mä yritän saattaa fakein. Nyt. Sitten iholle. Ups. Orvas keteen. Ja vereen se lihalle. Eli mä pyrin koko ajan aktivoimaan näitä ylöspäisiä lihaksia siellä, jotta käsi nousisi ylöspäin. Ja millä tämä soundaa sitten, jos mä vaihan hetkeksi rudimenttikapulat, vaihan musiikkirumpu, ei, ei saa haukkua noita, ö, settikapuloihin. Että et jos mä saadaan vaikka Tomia iholle. Vähän sisään. Ja syvälle oikein. Varmaan huomatta jotain eroa siinä. Jep. Mä soitin, pyri soittaa samalla voimalla. Mä vaan annoin mennä käden massan loppuun saakka. Eli tää on ollut ehkä itselleni kaikista haastavinta, tää kehohallinta. Että helppo laittaa käsi liikkeelle, mutta auta armiossa, että saada pysähtyä halutussa kohdassa. Symbaalissa se vaikuttaa... Et... Iholle. Vähän syvemmälle. Ja vereslihalle. Sama liike, mutta erilainen se aktiivisuus siellä loppumetreillä. Eli tämä on ollut iso koulu niin ovalle kehohallinnalle. Ennen se oli, mä heitin käden menemään ja minne menikään. Ja, ja tässä nyt en pyri jotenkin säätelemään vielä sitä kosketusta. Ja vielä näitä muita lyöntejä, eli bus. Se on niinku multiple, enempikö kolme, x määrä. Nyt se on ihan tämmönen perus 
lyönti tästä. Ja sitten backsticking. Tämä on erinomainen kontrollitreeni, että tarkoituksena, ettei tarvitsisi ko- kontata ja poimia kapulata lattialle, kun se krippiä vaihetaan. Kuinka nopeasti pystyisi niinku palauttaa lyöni ennalleen. Ja saa niinku taas venytettyä ranta. Tämä on lähtenyt käsien lämmittelystä venytysasiasta liikkeelle, tämä backsticking-asia sille. Ja vielä jat. Että lyödään kapulalla kapulan näitä niinku muita mu- muunlaisia lyöntivariaatioita. Mutta näillä neljällä peruslyönnillä pääsee kyllä melkoiseen tekemiseen, jos ne harjoittelee kunnolla. Sen jälkeen sitten jotakin muuta. Onko tullut kysymyksiä toistaiseksi mitä? Peruslyönnit. Ollaan tähän asti päästy. Jos ei muuta, niin tykitys jatkuu ja mennään rudimentteihin. Eli rudimentti, okei. Okay. Vilkku, luomi, häntäluu ja umpi lisäkö ovat myöskin tämmöisiä niin rudimentteja, niin kuin kuulemma, tämmöisiä surkastumia. Mutta <laughs> mä en puhu näistä rudimentteista surkastumina ollenkaan, vaan se on keskeiset perus, että rudimentary, äärimmäinen peruste, mikä siellä pohjalla on, niin mulle tämä rudimentaalisuus tarkoittaa niitä vihoviimeisiä perusteita. Ja jos ajatellaan kirjoittamiseen, että opet- opiskellaan kynäote ja Opiskellaan sitten tekemään liikkeitä, että tulee tunnistettavia kirjaimia, että saadaan ekana äiti tyytyväksi, sielläkin vielä opettaja tyytyväiseksi. Ja tavut, sanat ja niin edelleen. Muisatta ykkösluokka peruskoulussa, ark tai kansakoulussa. Yksityisellä rudimentillä ei ole vielä syvällisempää merkitystä. Vaikka tämmöinen flämi, minkä mä soitan, se on vähän au, se on vähän silleen, hups. Että se, se on niin osa jotakin laajempaa merkitystä. Ja, tai lehmä. Jos ei se näy, jos on kulkeena lehmä, niin toinen ihminen jää miettimään mitä. Mutta jos se ottaa mukaan, hei katso lehmä, uh, nyt se ymmärtää, nyt siinä on merkitys. Ja mä en katso, että yksi rudimentti on vain yksi tämmöinen sana tai huurahdus silleen. Se vaati, vaatii kyytipoikaa siihen rinnalle, jotta sitä tulee ymmärrettävä sanonta. Kirjoittamista, kynäote, rummusoidossa, yksittäisiä liikeratoja, lyöntejä, lyöntiyhdistelmiä eli, eri, eli rudimentteja. Ja nyt mennään tähän, että rudimenttiryhmät, on, niitä on neljä. On rollit, eli tremolot. Sitten on paradidlet, mikä on yhdistelmiä yksittäisistä ja monilyönneistä tai tuplalyönneistä. Flämit, josta laitetaan äärimmäisen pieni etunuotti, päänuotti eteen, jotta yksi rumpali pystyy kuulostamaan kahdelta ja kaksi rumpalia pystyy kuulostamaan neljältä. Se on ollut tapa isotella aikana nämä flämit, että saadaan niin kuin, massaa enempi siihen soundiin. Ja vielä sitten dragit. Niin mä soitan joitain. Mä, nyt puhutaan niin rudimenttia hartsa, puhutaan breakdowneista, että kiihdytetään 45 sekuntia esimerkiksi ja hidastetaan 45 esimerkiksi sekuntia, eli se on yhdessä sekunnin tämmöinen niin breakdown. Ja tämä on alun perin kehittänyt Rainer Stenius, entinen pituushyppäjä suuruus, biomekaniikan tohtori, Rissos Kriegmerille tämän asian, intervalliasian. Ja mä nyt soitan teille vaikka five stroke rollia, breakdown, sen kiihdytysosaston osan. Eli lähtee hyvin hitaasta temposta. Ja on vain yksi aksentti, sitä menee kuuteen. K, O, N, D, Q. Parempaa en nyt pysty. Jep. Eli tämä oli five stroke roll, niin se kiihdytyspuoli breakdownista. Ja sitten long roll, vaikka double stroke roll, siinä taas painotetaan aina sitä jälkimmäistä lyöntiä, koska se on aina se ongelma kuitenkin tupla yhdessä, se jälkimmäinen tulee esille. Eka on lähes liikerata. 
Ja toinen on sitten, käytetään kroppaa huomattavasti. Jossain kohtaan alkaa tasoittua. Ja niin poispäin. Eli rolleja lyhyitä ja pitkiä. Ja paraditle, single paraditle esimerkiksi, siinä on kolme erilaista lyöntiä. Korkeasta matalaan, matalasta korkeeseen, matalasta matalaan. Ja mä lähdin vasemmalla kädellä taas liikkeelle. Koska se on oikeakätisenä kuitenkin se mun ongelma. Näin isot erot. Ja niin poispäin. Ja flämi vasurilla pikkunotti ekana, jälleen vasen kosketus ekana. Niin matalta kuin pystyy. Ja niin lähellekö pystyy. Olematta yhtä aikaa kuitenkaan. Tämä on aika pahaa käsikoordinaatiota, kun on niin pienet marginaalit. Isot erot ja pienet marginaalit. Jep. Se on flammy soundi. Se on niin tiivis. Jep. Tämä nuotti on se jälkimmäinen. Ja sitten dragit ja roofit, missä tulee kaksi pikkunuottia, mutta ne ovat ehkä jo enempi rytmissä. Mä saatan nyt single drag niminen rudimentti, inverted versio, että se tuplailyyn tulee sinne sisälle, että hahmottuu se taimi ehkä paremmin. Siinä tulee yhdenlainen perämoottoriääni. Mikä se on? Evin rude, sanotaan näin. Kyllä, Evin rude. Ja sitten, nämä olivat yksittäisiä rudimenttejä. Niin kuin huomaat, että mä en niin toista sanaa vaikkapa outs, 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 tai pertti, 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 pertti. Nyt ja sitten, kun aletaan yhdistää, niin alkaa tulla niin fraaseja, kokonaisia lausekkeita. Vaikka neljä kertaa akseltu trioli ja paraditle. Alkaa muistuttaa musiikkia. Eli siinä oli kahta rudimenttia. Nyt heti huomaa, että sieltä löytyy joku kruuvi, sellainen musa sieltä alta. Nyt sitä voi vaikka koristella. Mä koristelen vaikka nytten äh, flämeillä. Eli sama rytmilinja edelleen, mutta siihen tulee erilainen soundi, kun mä koristelen. Tai sitten drageillä, että nyt tulee vähän Evin rudeja. Jep, taas eri soundi. Ja rolleilla vielä. Yes. Aina, aina eri soundi, mutta se yhdisti kaikkea. Se oli, se oli sama biisi ja siinä oli niin kuin, perusmuodon lisäksi tuli sitten kolme erilaista variaatiota siitä. Eli niitä mä ajattelin, että ne on nyt fraaseja. Niillä on oma musiikille merkitys. Se kelpaa musiikkina jo. Ja nyt sitten rudimentaalisen ajatuksen laajentamista. Pedaaleille. Mulla oli ilo tavata tuo tyyppi, Nightwissin rumpali. Se on tehnyt sen likaisen työn, työn puolestamme. Eli jos Jeesus sovitti meidän synnit, niin kai hahto sovitti peruslyönnit jaloille, sanotaan näin. Niin meidän vaan tarvitsee nyt te pyrkiä tekemään. Ja mä oon hyvin niin tämän pohjalta viimeisen vuoden ajan tehnyt sitä asiaa. 
Silleen en voi taas kiittää tarpeeksi niin hahdon loogisuutta tässä, tässä asiassa. Eli hän on, hän niin kuin minäkin, on, mä oon ehkä saattanut pikkusen nimetä uudelleen oppikirjaa varten näitä peruspolkaisuja, mutta jos lähtee näistä eri lyönneistä, niin nilkkapolkaisu, mahdollisimman kevyt. Tämä pedali on oma, niin mulla saattaa olla vähän ristiriitaisuksia tämän pedalin toiminnan kanssa, koska se on kuitenkin melkein niin omat alushousut. Jep. Ja nilkkapolkaisu sitten kantapää ilmassa. Eli mä kannattelen reisilihaksella. Ja sillä tavalla pääsee jo aika nopeeseen tempoon ja siihen saa voimaakin. Ja vielä sitten reisipolkaisu että nostetaan tämä koko reisi ja pudotetaan se massalla tonne alas. Tämä on aika John Bonham sitten. Tässä alkaa ole saa jopa tämä huone resonoimaan mukana. Ja sitten vielä kombinaatiot. Eli nilkka ja reisi. Ja aina jalka lepäämään. Ja näissä periaatteissa se jalka-asia, se on hyvin samanlaisia, mikä tässä kapula, kapulasoittamisessa. Eli niin kuin kapulasoittamisessa pyrin pitämään sen kontakti, ettei, ettei se krippi auke oikein mistään, vaan ne on kai, se on jatkuvasti niin kuin jokainen sormi vähän hyväilee sitä, ja nämä pari sormia ehkä täällä ovat aktiivisimpia mulla, keskisormi ja nimetön, ja etusormi tulee keskisormi följyyn, ja pikkusormi tulee nimettömään följyyn, että mulla on jatkuva kontakti niin kaikilla sormilla täällä lähtökohiltaan, mutta en purista. Että mä, jos mä soitan nyt, se kapula vielä soi, nyt mä puristan. Nyt mä en purista. Että se, niin se on siellä, jokainen sormi vähän koskettaa siihen, mutta mä en tapa sitä kapulaa sointia, jotta, kun kuitenkin tämä soittaminen on niin kuin Tommi Rautianen sanoi tosi hyvin, kun se oli mennyt John Railin rumputunneille tuolla Yhdysvalloissa, niin John Rail oli heti niin sanonut sille, että sun pitäisi saada puu soimaan enempi. Sitten Tommi tajusi, että ai niin, vaikka jat-symbaalisoittaminen on sekoitus peltiä ja kapulaa, sitä miksataan niin suhteessa. Käännetään kapulakulmaa, että saadaan vaikka se niin kuulumaan se käsi kaikukoppana ja niin edelleen siellä. Että miksataan puun ja symbaaliääntä. Mutta, mutta jaloilla kuitenkin yksi samantapainen idea, että on se on jatkuva. Eli mä en, mä en päkiä ja varp, varpaita pyri ikinä irrottaa. Ne olisi aina siinä. Ja, ja kantapää olisi täällä kantalevyn kohdalla. Ja se heel plate, mikä tehtaalla on rakennettu, niin ei sitä huvin vuoksi siihen laitettu. Et sillä on niin merkitys. Se pa- paras balanssi keskikokoisella jalalla olisi siellä, kun se jalka pysyy siinä tietyssä kohtaa. Eli mä en liuuttele enkä vetkuta jalkaa, koska jossain kohtaa saattaa olla, kun ikä tulee, tai harva meistä on nuorenemaan päin sanotaan, että kuitenkin se kulumat, mitä alkaa nivelin tulee, että, että niitäkin voi pystyä välttämään, kun sitä toistoa vaan tulee sitten paljon. Just, ja mä harjoittelen aina pedaliasiat, niin kuin nytkin mä oon sukkasilteen tässä. Ihan sen takia, että jos on bootsit jalassa, onhan se aika vaikea nähdä, mitä siellä kengässä tapahtuu. Ja sitten on vaikea nähdä, että irtoako ne varpaat. Mä soitan keikat kengät jalassa. Melkein sama, vaikka olisi sitten bootsit jalassa, on oppinut jotenkin tunnistaa, että ne varpaat on siellä. Niin kaikki ovat kengän pohoja sisäpuolella ja sille balansissa. Eli tälle saada se jatkuva kontrolli siihen tekemiseen, että meillä on niin varpaat ja päkiä jatkuvasti kontaktissa tuon pedalin kanssa. Eli en pompauttele enkä liuuttele. Lihaksia Eri, erotellaan välillä ja sitten niitä yhdistellään, niin kuin vaikka tuossa yhdistelmän lyönnissä. Eka käytetään sääri pohjelihasta enempi, sitten käytetään reisi reisilihasta. Eli saadaan oikeastaan koko jalka aktiiviseksi kahdessa peräkkäisessä lyönnissä, mutta niissä lyönnissä käytetään eri lihaksia vuorollaan. Ja hautaminen kalvoon, että nyt jos mä hautaan, sound on tämmöinen, nyt mä en hauta. Hautaan, en hautaa. 
hautaan, en hautaa. Huomattako mitään eroa? Jep, kyllä. Tälle kun ajatellaan ö, huiluääni vaikka kitarassa, nauha 12. Yes. Se lähtee olla ottavia ylempää, se alinta just katoaa. Sama asia, että jos mä hautaan, niin se koko kalvo ei pääse soimaan täydessä laajuudessa, tuoda sitä matalinta ääntä, vaan sieltä tulee jotakin ylempää siinä. Eli kun mä hautaan, mä poistan tämän bassotaajuuksen sieltä samalta, samalla. Ja vielä toi pohjeleksen jännittäminen. Tätä näkee paljon, että rumpali on niin tälleen niin pohkeet niin ylöspäin. Että Mä ajattelin, että ehkä balettitanssi on enempi, että tälleen ihan yleislogiikka niin lihasten käytössä, jos ajatellaan, nyt se on niin kuin, jos ajatellaan 180 astetta tämä kulma tässä, ja nyt mä laitan tänne, se on joku 20 astetta, puoliväli on noin 100 astetta, olisiko he siellä suurin piirtein molemmat lihakset on yhtä rentoina, jep, se on se lihasten puoliväli, sama kuin mennään Istuun penkille, okei, okay. 180 astetta, jälleen se on 20 astetta, ja olisiko se noin 100 astetta taas, että se olisi niin rentona suurin piirtein. Eli sen takia, että tähän niin polven ylällä tämä penkin korkeus, noin, niin saadaan, että tämä jalka on niin mahdollisimman rentona lähtökohtaisesti. Ja sitten me saadaan käyttää massaa ja kontrollia samanaikaisesti. Eli jälleen tuli vähän sitä geometriaa, yhtiömme pahoittelee. Just. Ja nyt jos sama pohkeessa etsitään se ääriasento, melkein 180 astetta, 80 astetta, voisiko se olla jossakin tuolla semmoinen niin luonteva kulma, luonteva rentokulma siinä. Jos on näin, niin mulla on koko ajan pohje krampissa ja sitten säärilihas etupuolella on veny, venytystilassa siinä, niin eihän se voi kovin järkevää olla. Vähän niin kuin yrittää juosta tälleen, että joo. Tulos on jonkunlainen, mutta ei kovin hyvä. Ja nyt sitten haitsosa tulee vielä omat asiat, että aika usein käytetään tämmöistä kantavarvasvuorottelua haihatissa. Tarkoitus on saada sinne myöskin neljäsosa liike jatkuva. Mutta vaan kakkonen nelonen kuuluu. A, K, N, Y, K, K, N. Ja nyt kun niin sanottu jatsi alat, kun mä otan bassorummu soittaa neljäsosia kevyesti, nilkapolkasua. Tää alkaa lähestyä sitten niin jatsia. Eli tää bassorumpu jotenkin tulee laajentaa tätä symbaalia. Jep. Mutta samat nyrkkisäännöt, pyrin pitämään kontaktin koko ajan täällä mukana. Tai bossanova. Sama idea, että käytän kevyitä kantapää. Se basson, kontrabasson kanssa niin mukavasti menee yhteen, ettei tule niin iholle. Ja sambasa voi sitten jo käyttää kanta, kantapää il, ilmassa nilkkapolkaisua. Eli mä en ole oikein hyvä kaveri tämän pedaalin kanssa, mutta saa vähän tuntumaan siihen viikonlopun yli, että pystyisin kesyttämään tämän. Mutta nyt siinä käytettiin. Ö, sekä tätä nilkkapolkaisua kantapää ilmassa että reisipolkaisujen perä. Ja aina se viimeinen on niin avoin. Et saadaan se, ettei ole. Etten tuki. Vaan saa se avonaisena ulos. Taas sitä samaa niin rudimentaalisuuden ideaa, että aina vapaudetaan se ääni sieltä. Ettei niin haudata sitä sinne. Samantavainen peruslogiikka siis. Tai sitten vielä 5-400 jats. Mitenhän se menikään? Vasen jalka. Tuu pa, tuu pa, tuu pa, tuu pa, tuu pa, tuu 
Pa, siellä on vähän polyrytmiä ilmassa ja toinen jalka, tum, tum, tum. Eli tätä voisi sanoa, että jalkarudimentti, niin kuin tuo 5-4 jatsissa on niin jo ihan aika kompleksi jalka, tämmöinen koordinaatio keskenään, mikä alkaa lähestyä, niin mitä mä täällä pädillä on tehnyt käsillä. Eli tälleen jaloille, kun niissä on eri soundit, bassorumpo ja haihatti, niillä pystyy nyt tekemään näitä niin kuin, niin ostinaatteja, että se toistuvia pohjarytmejä sitten kapulatekemisen alle. Se oli toi. Jalat? Onko mitään kysymyksiä tullut asiasta nimeltä jalat? Ole hyvä. Ei niinkään. Mä, mä suosittelen tätä pädiä tarkasti soittamiseen. Ja sitten kun alkaa ne peruslyönnit, niin vaikka pädillä kuulostaa hallitulta ja hyviltä, niin sen jälkeen on aika mennä vaikka niin sähkörumpuihin, kun tietää, että miltä lyönni kuulostaa. Että mä lähtisin, jos haluaa halvalla päästä ja kerrostalo, pädi, joku telinen laittaa kunnon kumet, kumet sinne alle, jotain finfoumia käy pöllin naapurin raksalta tai jotain, ja, ja sitten alkaa lataamaan rudimentteja siihen ja kehittää sitä kapulasoundia, ja sieltä sitten voi mennä niin akustisiin rumpuihin tai sähkörumpuihin, mutta jos sähkörumulla tehdään sitä perussoundia, se vääristää, koska sieltä tulee se sample, mikä siellä on tehtaalla laitettu, niin se oma lyöminen sitten, kun mennään akustisiin rumpuihin, saattaa vetää hiljaiseksi, että tältäkö se kuulostaa siinä, että eli Mun vaimo löysi tämän kirpputorilta Tuusulassa 12 eurolla, vaikka tälle, niin menkää kirpputoreille, niin sieltä saattaa parhaan työvälineen päädi. Mä suosittelen tosi, tosissaan, että kaikki mitä mä oon nyt tehnyt, kosketushyvyt asiat, mä teen vasta sitten symbaaliin. Että se on toi hyvin äänetön ja halpa ja se voi tuoda himaankin silleen, jos puolisoilla on pitkä kantti. Jeps. Onko muita asioita tullut tässä? matkan varrella mieleen. Jos ei, niin matka jatkuu. Sudit ja peruslyönnit. No Johan. Jeps. Tälleen kun ajattelee, tää on kepa kettuselta tuoretta asiaa, että kun ajattelee mitä sudisoidossa on. Meillä on se kosketus, kun me tullaan siihen kontaktiin. Sitten meillä on liuku ja selkä, selkä sellainen hylkääminen, hylkääminen pinnan ja Käsi irtoaa selkeästi, ettei se vaan niin poistu epämääräisesti. Vaan... Tällä, että se on selkeä päätös. Niin kuin kaikessa toiminnassa, että jos otetaan, jos otetaan tämän, asetan sen huulille, juon ja nielaisen. Jälleen siinä oli kolme vaihetta. Kosketus huulilla, liuku. Ja sitten ylös nosto. Yes. Kaikki toiminta perustuu näihin kolmiin. Okei, okay. asetetaan tavoitteet ja toi, tehdään se juttu ja sitten arvioidaan. Ja vaikka koe, mikä tahansa opintojakso. Tämä on, yksi opintojakso on tämmöinen. Ja tässä ei nyt huomata, että tämä on aika kaukana pedaaliasioista tai aika kaukana tästä kapula-asioista, niin vispilöissä on ihan oma tämmöinen problematiikka mukana. Ja Jeff Hamiltonin Brass Rules, Klaus Suonsaaren muokkaamana. Eli suomalainen rumpalisti on Klaus Suonsaaren, mikä 80-luvulla meni New Yorkiin. Ja siellä se on sitten aika pitkä ollut korona-aika, ehkä vähän aikaa oli Suomessa. Me en tiedä, onko Klausu taas mennyt Yhdysvaltoihin, mutta on ikuisesti kiitollinen näistä neljästä l minkä hän antoi minulle. Neljä L, large. Eli jos pyöritän, avaan ekana vispillä kunnolla ja... Pyöritään isosti. Eli täällä laidassa on tuoretta kalvoa. Keskeltä se kapula aina sitten syö sen pinnotteen pois. Eli pyrin menemään täällä laitoja pitkin. Sama niin kuin toisella kädellä. Täällä on vähän teippijäämiä tää röpiseen, jos ihmettelette näitä hälyääniä tässä mukana. Ja low pidetään mahdollisimman lähellä niin kuin kädet tätä. Verrakkaan ääni. Mä nostan pystöön niin... 
muuttuu friatsiksi. Ja nyt kun mä laitan alas, se on ballaadi. Jep. Jep, vaan matala. Samaa täällä, että rystyset vannetta viistäen menee. Että saa vähän sitä kontaktia pidemmäksi. Nyt kun mä laitan pystyssä, se kontakti on lyhyempi, joten siitä tulee sellainen rakeisempi soundi. Nyt se ottaa enempi tähän niin kalvon pintaan, joten sitä vistylämäisyyttä saa oikein korostettua siellä. Ja huomakkaa, tässäkin on neljä. Jos on neljä peruslyöntiä, kai sulla oli neljä vasari peruslyöntiideaa, niin tässäkin on jälleen neljä muuttuja. Neljä, 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 neljä. Isä, poika, pyhä henki ja rumpali, voisi sanoa, että rumut menee one louder, niin sanotusti. Ja sitten on liked, eli pidetään tosi kevyen. Nyt mä laitan massaa enemmän. Nyt se ei ole liked. Nyt se on heavy. Heavy jats. Ai niin, olisiko se Pekka Pohjolan levy, niin en tiedä. Ja nyt se on taas kevy. Se tuo ehkä se bispyöiden luonteen paremmin se kevyys esille. Ja sitten on vielä tämä lateraalinen leipäkivien heittely. Se on sitten mahdollisimman pinnaa suuntaisesti. Vaikka jos mä lyön yhdellä kädellä täältä. Pinnasuuntainen. Nyt mä soitan vertikaalisesti. Samalla, samalla kehovoimalla. Se muuttuu aika erilaisesti se luonne. Jep. Ja vispilät, miksi ne on, niin niillä haetaan sitä muuta, niin sen takia vaikka tämä tämmöinen asia, että kun yleensä kun kapuloilla, niin... Sitten kun tulee suri kohta. Mä otan myös maton pois päältä, että mä korostan sitä eroa. Sitten kun taas otan kapula käteen, mä laitan tän sinne, että saa, saa sitä virvelimäisyyttä korostettua. Eli pyrin niin liiottelemaan niitä eroja sitten kun menen tästä vispilöistä kapuloihin. En aina, välillä mä soitan sudellakin matto päällä, mutta niin lähtökohiltaan. Ja olette ehkä huomannut, jos olette soittanut bändissä ja siellä on kontrabasisti ja matto on päällä, se pörisee tai virvelin mukaan. Kuuluu sieltä jatkuvasti ja se on parasta, kun ottaa tämän pois, niin ihan loppu pörinät siihen. Ja Kyllä tällä saa sitä sihinä ihan tarpeen, ei sitä mattoa kaivata. Se on sa- sanontakin, että ei se sota yhtä virvelimattoa kaipaa. Just, ja sitten tämä legato, eli tämä on vähän vaikea toteuttaa kapulalla. Voisi sitä keksiä jotakin kikkoja siellä. Täällä on tämä niin jatkuva pitkänuoten mahdollisuus, mikä kapulolla ei niinkään ole. Ja lyö, lyö niin esimerkiksi nyansit. Mä yritän tällä. Ai onhan siihen yksi keino. Nyt tää alkaa muuttuu sirkukseksi. Se on, mä en, jos mä menen keikolle, niin kyllähän tuo TV-lähetyksessä näyttää aika tyhmältä, tai sanotaan, että persoonalliselle, joten voi jättää käyttämättä. Että ehkä mä tartun vispilöihin siellä ja ne muutokset sitä kautta. Ja vielä vispilöt tee suunat. Ja jälleen neljä tämmöistä asiaa, mikä on <laughs> hyvä, hyvä niin katsoa siinä. Että nyt nämä pyöritään molemmilla käsillä sisäänpäin. Hyvin turvallinen. Tullaan molemmilla vispyöillä kohti omaa haimaa. Ja nyt mennäänkin ulospäin molemmilla. Saada sama soundi ja sama intensiteetti. Siinä menee helposti kädet solomun, kun tätä alkaa tekemään. Mä vaihan suuntaa. Ja sitten toiseen suuntaan ei pidä tappaa, että sitä vaan täytyy harjoitella. Eli no, nyt tavallista rudimentaalisuutta vispilöillä, että opiskellaan näitä erilaisia suuntia. Molemmat kädet myötäpäivään. Nyt toisen käden pitää jo väistää toista, ettei tule yhteen törmäyksiä. Ja molemmat kädet vastapäivään. 
Mikä biisi? Hyvä, oikea vastaus. En mä nyt aina kahden tahdin välein vaihdo sitä suuntaa siinä. Pyri saamaan mahdollisimman samanlaisen niin soundin näille kahdelle ekalle ja kahdelle seuraavalle, kun niissä tosissaan joutuu vähän väistelemään sitten enempi. Ja sitten kun näitä äliä aletaan muuntele vielä, niin päästään tähän vispiläsoitoon rajattomuuteen. Että pip, kuinka isosti? Tosi pienenä. Nyt huomataan, kun liian iso liike, se balanssi menee vähän. Tää ei kuulu tarpeeksi, se pää peittää liikaa. Eli voi etsiä kultaista keskitietä. Eli tässä on se large sana. Tai kuinka matalana. Uh, aika räpiinä. Sitten matalana. Uh, tämän mä ostan. Yes. Ja sitten kuinka kevyesti. Se on niin helvetin iso shakeri kädessä. Ja, ja jälleen sitten kevyesti. Yhdellä karvalla survitte. Ja jälleen saa sitä niin kuin kuinka kevyesti se tehdäänkään. Ja kuinka kohti suoraan? Lateraalinen. Tai sitten vertikaalisesti. Mikä biisi mulla oli? Ipis, hyvä. Oikea vastaus. Kyllä. Ja sitten vielä tulee näitä asioita. Välillä pitää miettiä, että kumpi käsi väistää sitten, kun on isoja liikkeitä siellä. Joo. Eli nyt. Oikea käsi väistää, jep. Vasen käsi väistää. Mä pyöritän nyt molemmilla käsillä myötäpäivää. Sitten kun käännetään suunta, oikea käsi väistää. Vasen käsi väistää. Ja näiden lopputuotteena sitten, kun aletaan näitä, näitä liikkeitä, mitä tässä on monenlaisia nyt laittaa, loppujen lopuksi päästään siihen musaan. Yhdenlainen swing ja yhdenlainen swing, sit yhdenlainen swing ja yhdenlainen swing. Että pystytään niinku soittamaan niinku eri suuntaan. Toisinpäin mä oon vielä vähän kytyinen tässä, mutta mulla on ehkä jonkun verran vielä elämää ennen kuin mä kuolen. Just, mä, en, mä yritän olla kuolematta tällä kertaa vielä. Yes. Just, eli tää oli niinku vispila, vispila-osuus, että nyt meillä on kapulat pedalita tälleen, että tämä sama niinku neljän peruslyönnin idea niinku kulkee kaikkialla. Ja nämä on niinku liikkeitä, tää on sitä kehohallintaa loppujen lopuksi. Ja sitten kun mä menen soittaa ihmisten kanssa musaa, niin mä ajattelen mitään muuta, kun mä kuuntelen, mitä ne muut tekee. Nämä on sitä mun treenikämppää asiaa. Jos mä alan miettiä suuntia siellä, niin siinä kohtaa bändi on jo ihan muualla ja säilyn, mikä siellä kelailee kulkusuuntia. Että ei, ei, ei. Nämä pitää treenata siellä omassa läbissä, omassa laboratoriossa kuntoon. Onko mitään kommenttia tai tähän niin vispilä peruslyöntiajatuksia, eli rudimentaalisuus vispilällä teemaan? Miles Davisin quintetin Pillage Out Zones, mikä Working, Steaming, Relaxing, Cooking. Noilla, noilla neljällä levyllä siellä on hämmästyttävä erikuulosia viisviä. Sitten sillä on Pillage Out Zonesin Brass Artist-kirjakin, missä on vielä noin 12 eri niin kuin, näitä nuolikaavioita. Oikein käsin mustalla ja punainen, vasen käsin punaisella nuolella piirretty, ne käsi ja suunat näkyy siellä. Ja sitä ei pysty aina sanoa, mikä se milloin on, mutta niillä neljällä Milesin levyllä, mitkä on levydetty kahdessa sessiossa 56 ja 57 vuonna, niin siellä on oikeastaan a- aika paljon. 
Evan Pilitso Jonesin kapulakomppauksesta aikana musiikkitieteessä, kyllä, joo, siinä, joo. Jo, Tony Williams oli taas semmoinen niin aika punk jazz tyyppi, mikä niin kuin, yhdisteli tosi paljon free-elementtejä, kaikkia polyrytmisiä asioita siihen niin mainstreamiin. Mitä? Spring-levyllä on aika paljon freeitä. Siellä on, siellä on siellä Sam Riversin, minne saksofonisti oli sen kaveri Bostonista, niin se, se on aika kokeellista, mutta Tony Williamsilla mä ottaisin kuitenkin tuon niin Foran More ja My Funny Valentine, kaksi live-levyä vuodelta 64. Niin ne on sama, samassa cd kun on myyty niin The Complete Concert nimellä. Se on niin siellä jotenkin Tony Williams, just 18-vuotias, niin soittaa niin hyvin, että oikein, miten se sanotaankaan, joka kerta kun laittaa sen, niin se yllättää, sieltä aina löytää uusia, että se oli, se oli herkällä siihen aikaan. Sillä on herkät kädet, ei ole terveet kädet ja läjä äijällä, vaan herkät kädet. Joo, Billy Joe Jonesin mä ehkä niin ohjaisin Vispillä soitossa, koska siellä on sitä vähän modernimpaa bebop-pohjaista asiaa. Ja tiedät, sittenkö mennään 1930-luvun lopun, 40-luvun alun swing-rumpaleihin, big bandeissa, niin sekin on, siihen käytettiin Vispillä todella paljon siihen aikaan, mutta ehkä Billy Joe päivitti sitten niitä Vispillä asioita aika voimakkaasti. Sitten sen jälkeen, mä uskon, että aika moni päätyy harjoittelemaan Vispillöitä. Ja totta kai Ed Taikpen, onko se tämä niin Oscar Peterson triossa? myöskin, kun hänen vispilöitä kuuntelee, niin se tekee hyvää. Kepa Kettunen Suomessa. Kun te pääsette lähietässä, kun se ottaa sudeilla näin, niin, niin sitä, sitä jotenkin ihmettelee sitä niin, po- rajattomuutta niiden kanssa. Harjoittelu, että kuinka näitä nyt harjoitellaan. Eli tosissaan biomekanikan tohtori urheiluvalmentaja, pituushypyn pitkäaikainen Suomen ennätyksen haltija Rainer Stenius teki uraa sitten urheiluvalmennuksen ja lääketieteen puolella Yhdysvalloissa uran sen aktiivi urheilijauran jälkeen. Ja hän on laatinut Rissos Kriegbergille sitten ohjeet rudimentaaliseen harjoitteluun. Eli Risto niin varmasti ajatteli sitä, että nyt on pakko, niin, että pääsisi eteenpäin ottaa valmennuksen, urheiluvalmennuksen puolelta asioita, koska tässä käytetään paljon kehoa ja isoja liikkeitä. Että Rumpalit mie- mieluiten varmaan on har- harrastanut tämmöistä asiaa niin paljon tuossa matkan varrella. Ollaan heidät tö- ol- olutta huulille näin, mutta tässä lajissa me- pitääkin mennä se tuoppi tänne saakka, niin ehkä joutuu vähän niin muuta tekemään. Eli perinteisesti rudimentti oltiin harjoitettu tosi pitkiä, niin kolmen minuutin pätkiä ilman taukoa. Se käy jo kropan päälle liikaa. Ja sitten Rainer Stenius Ristolle teki tällaisen mallin tästä niin harjoittelusta, että 10 minuutin ä, aktiivisia vaiheita ja sitten 10 minuutin lepotauot, ne vuorottelevat. Ja sitten miten se 10 minuutin harjoitusosio ja, jakaantuu, niin siinä on kuusi kappaletta 90 sekunnin intervallia. Eli jotain tiettyä sisältöä harjoitellaan 90 sekuntia, 10 sekunnin pieni preikki, missä kohtaa Aivot ehtii pikkusen korjata sitä asiaa, että mikä siinä on äsken mätti, Jep. mutta keho ehdi jähtyä. Eli se on ihan niin kuin juoksuintervalleissa nopea väliin, vaikkapa 200 met- metri intervalle, jos maratonille treenataan. Sitten sinne väliin tulee 50 metrin kevyt ja sitten taas, ennen kuin syke laskee liikaa. Eli tässä käytetään samantapaista asiaa. Ja ei tarvitse olla aina kuusi kertaa sama se intervalli, jotta pääsis myöskin elämässä eteenpäin. Että si- siinä kohtaa, kun sen tietää, että tämä on päivän kunto, tämän parempaan mä en pääse, niin sitten ottaa seuraavan, sekin voi vaihtua se sisältö siellä, niin taas siellä harjoitteluosion sisällä. Ja päivittäinen maksimi mitä sen rankkaan teknisen treeni on kaksi tuntia. Sen jälkeen alkaa ehkä tulee enemmän sellaisia niin väsymyksestä lähteviä pieniä virheitä. Eka Ekana leviää soitto, sen jälkeen leviää pää, kun ei keskittyminen pysy yllään. Ja se tiedät, että jos kaksi tuntia pitää tosi keskittynyt sitten tehdä jotakin asiaa siinä, niin jossain kohtaa alkaa tulee semmoinen olo, että pitäisikö oikeasti pitää paussi. Yksi tekninen harkkakerta päivässä, eli tämä kaksituntinen, mutta jos on bänditreenit tai joku, 
niin ilman muuta voi mennä soittain, mutta ei kahta tämmöistä rankkaa fyysistä ponnistusta. Tämmöinen vaikka rudimentaalinen harjoittelu on rankkaa. Siinä hiki lentää helposti. Siksi mulla käy jo tuon neule päällä, vaan mä oon T-paidassa tässä. Siinä niin helposti hiki, hikikarpalot virtaa. Ja pääasiassa se tapahtuu tässä. Mulla on se Quiet Tone, Sabianin tekemä, se on kalvollinen pädi, minkä mä laitan tähän niin päälle. Mä niin harjoittelen niin pädin myöskin niin vispilöitä, ja mä näen peilistä jatkuvasti toi, niin seisoma-asennossa peilin kanssa, ja kello ja metronomi. Meitä on, no on ne meidän kaverukset, mikä siellä päivittäin mun tuolla miesluolassa työskentelevät. Niin, mutta tosissaan mä Pädi harjoittelee valtaosa vispilä-asioistakin, ennen kuin mä menen sitten kokeilen, että mitenhän sitten siinä musiikissa, niin yleensä paremmin silleen, kun ei ole houkutuksia tässä pädillä, niin mä haluan alkaa hakkaan tuota tietokonetta tai jotakin. Mun täytyy vaan keskittyä siihen yhdessä sekuntia kerralla, 10 sekunnin breikki, sitten kädet toiseen suuntaan esimerkiksi ja tälleen. Eli hy- hyvin samantyyppistä. Ja tämä on oman, oman tapasta jooka meditaatiota. Tehdään sitä aurinkopervehdystä niin päivä toisen perään. Mä veikkaan, että kukaan joogaa ja ei ole ajatellut, että voi vittu tätä niin aurinkopervehdystä pitäisi niin vaihtua välillä, vaan se on sille, että ihana pääsee tekemään aurinkopervehdystä. Että mä ajattelen niin tässä samalla tavalla, että pääsen tekemään sitä samaa asiaa. Vaikka double stroke rollia, vaikka, vaikka joka päivä ajoittain tulee tuplalyöntejä vetää siihen, koska siinä voi olla ikinä kuitenkaan liian hyvää. Ja miten mun oma rutiini menee, se näyttää tälle 90 minuuttia. Mulla pahimmat ruuhkavuodet alkaa vähän helpottaa nyt, kun lapset on siinä iässä, että ne alkaa menee omilla, että on päässyt oikeasti nyt niin sen päivittäiseen harjoittelun taas käsiksi. Eikä tarvitse aina kantaa huomaa, huonoa omatuntoa puolisolle, että mä poistuu harjoittelemaan, vaan nyt siitä on tullut tälleen 90 minuutin rutiini. Mulla on 20-30 minuuttia aktiivista toimintaa pädillä, tauot väliin. Ja, ja sitten kaksi tai kolme kymmenen minuutin in, tämmöistä niin osiota setillä, että siellä se tulee se minun, minun rutiinini. Ja mä oon nyt päässyt tämmöiseen asiaan, että mä en ota rumpukirjoista yhtä sivua sieltä ja täältä käydä sille egoisesti, narsistisesti hyväksi niitä, vaan nimenomaan niin harjoittelen niitä metodeita ja pyrin niin peilaamaan niiden eri rumpukirjoiden tekijöiden metodeja sitten siihen mun omaan, omaan tekemiseen. Ja pyrin pääsemään jyvälle, että mikä se sen kirjan missio loppujen lopuksi on. Niin on huomannut, että tämä on niin fiksu tapa sitten harjoitella kirjoja kokonaisuutena, koska sitten se aukenee. No, eihän sekä ole järkevää, jos on tuntematon sotilas, luetaan pelkästään siinä kohtaa, kun suomalaiset pääsee niskan päälle, niin tulee vähän vääristynyt kuva siitä tuntemattomassa sotilaasta, että ehkä parempi lukea se koko tarina siinä, että, ja sitten paska homma, että tulipahan tehtyä, tai miten se menekään siellä lopussa. Muistatta, oliko se laininnoi jotenkin? Paska matka, mutta tulipahan tehtyä. En muista. Kyllä. Ju- Just, jep. Siihen suuntaan. Joo. Ja Aku Louhinemien elokuva ei ollut enää ollenkaan sitä loppulainia. Yes. Kyllä. Ja onko tässä harjoitteluasiasta mitään? Eli se on näin ohjelmoitua myöskin tämä mun tekeminen siinä. Paras on aamulla. Paras olisi aamulla siinä kohtaa. Jos on joku iltavuoro töissä, niin sitä jotenkin on päätyhjä. Illalla alkaa olla liikaa sitä niin päivällä tapahtuneita asioita, että joskus ne tunkee esille siinä kohtaa, kun mä harjoittelen. Ja siinä kohtaa, kun mä harjoittelen, mun tarkkaavaisuus heikentyy siihen harjoitteluun. Sitten tuli harjoiteltua vähän huonommin. Eli tälle mä pyrin niin aamuisin, aamuisin tekemään sen, jos on iltavuorone. Ja ne on kyllä parhaimpia, parhaimpia harjoittelukertoja mulla. Alussa ja sitten miten pääsit niin oikeasti kuulemaan sitä musiikkia tuolla hirvelillä. Niin tämmöinen kombinaatio, tämmöinen minimaalinen se. Kyllä mä ajoittain teen silleen, vaikka että jos on joku harjoitteluosio, vaikka tämä viimeinen, mä saatan joskus soittaa rumpuun sen viimeisen kymmenen minuuttisen. Että se, niin kuin, 
vaikka olisi tulpa pääsee ja soittaa virveli aika lujaa, va- va- tai pönttö rumpuu kuusesta kertaa kuusesta, niin kuin lattia Tomin kokoiseen, sitä melua tulee niin paljon, että jopa niin 25 desipelin noiden niin tulppien kanssa välillä niin korvat soi sen treenin jälkeen, että, että totta kai täytyy mennä kuuntelemaan välillä rumpuun, että kuulee, että miltä se sille aikuisten oikeasti kuulostaa rumpuun siinä. Ja, ja täältä sitten, kun menee tuonne rumpusettiin, niin sen mä soitan ihan niin sitten rummustolla. Ja, ja kyllä mä niin siinä välillä yllätyn positiiviseksi sitä virvelisaunista, vaikka mä oon sattunut pädiin koko ajan. Ja vihdoin pääsee kuulemaan, millä se oma lyönti kuulostaa rumpuun. Tuleeko se on ei hyvä fiilis, että, että kannattaa jatkaa sillä, sillä tavalla. Mutta ihan teillinen on, että vaihtaa sitä lyömäsoidinta välillä. Ja sama asia, että välillä vaikka joku Rautiasen Tommi on sanonut hyvän tästä, niin kun opiskelee jatsraidia, että kannattaa hartella kaksosatumaisen pikkutomiin. Että saada jokainen lyönti kuuluu selkeänä läpi siellä ja se ei heitä, heitä liikaa. Ja, ja se vähäkään, jos se kosketus on liian pitkä, se kuolee se ääni. Se pitää olla aina. Hallit, sitten se laittaa tänne. johon alkaa käsi nouseen, kun täällä on pakko nostaa, että se ei kuole se ääni. Eli tämmöisiä asioita tulee välillä tehtyä myös, että joskus varmaan bändillä on treenikävämmöltä väärät soittimet, että kiipparisti menee rumpuihin ja sitten kaikilla taas soittimet kiertää siellä. Ja sama asia, kun soittaa tämmöisiä tuttuja elementtiä, niin jostain väärään lyömäsoittimeen, niin sieltä aina jää jotakin käteen siihen harjoitteluun, minkä pystyy sitten hyödyntämään siinä omassa tekemisessä. Joo. Käydetään tämä loppusessio sitten ihmettely, miltä pohjalta mä sitten tämän rumpukirjan sai väännettyä läjän. Tämä tuli auton ratissa, kun tultiin joulunvierosta vähän yli vuosi sitten Kihniön mökkiraksalta. Tämän mökiltä ajeltiin, eka mö- loma, joululoma mökillä oltiin sepä jouluaika. Rouvan piti päästä alennusmyynteihin töihin ja siinä Nurmijärven kohdalla mulla tuli auton ratissa miele, että Pakko kirjoittaa rumpukirja. Mä saman tien laitoin viestiä sekä Skriegberg, että autakko mua, niin kuin toimin kustannustoimittajan ominaisuudessa ja Rautiaisel, Tommi Rautiaisel, Mikko, omia opettajia, mentoreita ja Kai Hahdolle myöskin sitä jalkaosiosta, että autakko mua siinä ja tälleen. Ja ne kaikki lupas auttaa ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että pääsin niin eteenpäin siinä, että ettei tule kirjoitettua skeidaa, vaan niin se teksti kulkisi niin mahdollisimman monen läpi siinä. Kun ei ole, en tehnyt Otavalle vaan oma kustanteen, niin mun täytyy itse hankkia se kustannustoimittaja sitten. Alkuvuosi vuosi sitten oltiin justin puolessa välissä kirja koekkaan, toimi omat oppilaat siellä, syöti niille treeneen ja koko ajan antoi palautetta siitä, että toivoisi olla näin, tuossa on kirjoitusvirhe, tuossa pitäisi lähteä vasemmalla kädellä, okei. Okay. Ja tätä, tätä viilaamista oli se viime kevät loppuun saakka, että saa ne siihen muotoon. Ja viime kesänä oli semmoinen 30 asteen helle mun pikku treeniksellä kuvauslampu päällä ja, ja siinä virhemäärä ja aggressiomäärä kasvoi, niin välillä mä sain sieltä akustiikkaan levistä kävellä irrotteinen kapuloita, kun se oli pystössä niitä, kun ne r kanssa lähti karkaille minun käsistä siinä huoneessa noin 35 astetta ja virhettä tulee ja tietää, että mun tänään pakko saada tämä asia pakettiin, koska huomenna me taas lähtään kihniölle siinä. Sitten voi viime syksy alku meni editoinnissa ja viimeistelyssä. Sitten syysloman huijakolla viikolla 44 oli tämä julkaisu ja itse mä myin sitä kirjaa niin tukkuihin F-musiikille kirjan välitykseen ja BT, tai mikä se onkaan kir- kirjastopalvelu, entinen BTJ ja tälleen. Sitä kautta mä oon niin toimittanut. Joku kirja saattoi jopa itse henkilökohtaisesti tilanneet sen minulta. Joo, kyllä. niistä kirjoista. Mä oon tullut kirjoittaa ne molemmat kirjat uusiksi. Ei vielä. Sitten osatta ne uudet, kun ne tulee. Niistä tulee nytten se tekninen puoli ollut silloin niin köpönen niissä, koska mun oma tekninen puoli oli niin köpönen silloin, että nyt siellä ne kirjat kyllä niin muuttaa aika paljon muotoa, mutta ne keskeiset harjoitukset niin on ne kestää päivävaloa edelleen, mutta, mutta sitten se muoto tulee ehkä ole vähän erilainen. Mutta hyvä, että jos kehitystä tapahtuu aikuisielläkin. Ja mitä siinä kirjassa on, niin 
Osa harjoituksista on tosi pitkiä, moni osaisia. Joku treeni saattaa olla viisi sivua pitkä ja tälleen. Siinä on niin paljon sellaisia eri ala, alatreenejä. Ja tämä oli kollegani rudimetallinen rumpali Oskari Auramo, mikä on tuolla Kaartin soittokunnassa soittaa. Se sanoi, että hei Mika, kokeile palata QR-koodalta. Mä oon huomannut, että muistatteko DVD-levyjä semmosia? Täälläkin varmaan jossakin löytyy DVD-levyjä. Mutta nykynuorisolla alkaa olla sille, että jos on DVD-levy, niin te pitää ekana käydä ostaa DVD-soitin, jotta ne pystyy katsoa sitä. Niin mä niin mietin sitä, että miten saisi sen niin ajanmukaisen systeemin tähän videoasiaan. Niin sitten tämä qr koodista tulikin ratkaisu. Ja voidaan vähän tutkia nyt sitä. Oh, joo. Sisällystä on paljon. Kuusi lukua, lähteet liitteet. Ja mikä tämä kirjan metodi nyt, että miten tämä toimii? Hei, puuttuuko tästä joku nyt? Tee? Ei. Joo, Joo tuo pidän vielä sanoa tästä, koska mä oon musiikkitieteilijä, niin totta kai se lähdet luettelo. Se on oma etiikka oli siinä, että en mä voi tavallaan, niinku, mun täytyy niinku kertoa, mistä mikikin harjoitus tai joku tieto on peräisin siellä, koska siellä on osa silleen, mistä voidaan vaikka kiistellä kahvikuppasen äärellä, niin mä oon sitten pyrkinyt kuitenkin laittaa näitä, että kun nämä on välillä vähän se delikaatteja asioita, kun joku saattaa hyvinkin olla eri mieltä jostakin perusteissa silleen, niin tässä on monenlaisia keskusteluja käyty vuosien varrella, kun toisen mielestä mä tein jonkun asian väärin, ja muun muassa se taas tekee väärin. Okei, sitten kun virataan lähteisiin, niin se, on, se ei ole enää mun harteilla se tieto. Mä oon vaan valinnut käytä tiettyä lähdettä, sen lähteen kirjoittaja vastatko sanoista siinä just. Eli siinä on sitä vähän niin kuin tieteilijä vikaa sieltä tunkee tekstistä läpi. Ja metodissa mä en lähde rakentamaan tätä asiaa, ihan niin tätä koko tekniikkaa. Lähtään harjoittelusta, kapulaatteesta, kosketussyvyydestä, lähtökorkasta, täplyönneistä, ensimmäisen lyöntinä polkemistekniikat. Ja täplyönti tälle vielä. Se on ehkä se lyönti, mitä settirumuksessa tulee käytettyä kaikista eniten. Eli kapulan koti, kotipesä on täällä noin tuuman päässä. Se vaan käy ylhäällä. Kevyt rannenliike, menopaluu. Taas rudimentaalinen tyyli, että se käsi asuisi täällä ylhäällä. Mä soitin sinne alaspäin ja nostasin sen heti. Taas se rudimentaalinen tyyli. Ja tap. Ajatellaan vaikka jatsraidin soittamista. Se on hyvinkin täplyöntiä. Neljäs osa. Se on nyt se täppelyönti. Rudimentaalinen style, jos enempi. Huomakkaa kirkkaampi ja kevyempi soundi, kun soittaa ylöspäin. Ja täp, täp. Se on taas aika päättävänä, kun se käsi on aktiivinen loppuun saakka. Eli toinen on mitä vaikka viitiin soittamassa rummallakin käydetään sitä niin täppelyöntiä todella paljon niin koko ajan. Ja sitten tämä. Ja se, on, se on ehkä luontainen tapa oppia sen täplyönnin kautta. Ja sitten pikkuhiljaa aletaan mennä, mennä tässä seuraavassa luvussa, vaikka tämä neljä peruslyöntiä. Eli jos mä otan sen harjoituksen. Tässä on ne neljä peruslyöntiä tulee. Ja double stroke rollin lyönnit. Ja, eli eli on ne, ton, ton luvun kesken niin sieltä pyörii näitteen ympärillä. Sitten viisosta valikoitua rudimenttia ja jokaisesta tulee aina sitten sivullinen rumpusettisovelluksia. Eli mä pyrin heti sitten viemään ne tästä pädi-asiasta tonne, että ne jäis tähän, vaan ne kulkis mukana. Se on usein se, että kun porukka harjoittelee rudimentteja, sitten soitetaan komppia. Sieltä välistä puuttuu se rudimentaalinen tekstuuri. Mä oon pyrkinyt sille antaa paljon tilaa tässä, tässä kirjassa. Ja polyrytmiikka harjoitellaan ilman vaikka. Mikä polyrytmi? Äiti pakkaa kalaa, äiti pakkaa kalaa, äiti pakkaa kalaa. Ei joo. Mikä vastaan mikä? Montako käsilyöntiä vastaa jalkoja? On vain vastauksia. 
Se oli neljä vastaan kolme. Y, K, K, N, Y, K, K, N, Y, K, K, Y, K. Eli tämän tapaisilla harjoituksilla niin harjoitellaan ilmaa soidita sitä rytmiikkaa, jotta ollaan valmis kohtaan sitten se polyrytmiikka rumpusetin avun. Eli tämä mä oon omistanut tämän tapaiselle, mitä pystyy harjoittelemaan vaikka kun kävellään bussille. Siinä on helposti leuka käy. Viides luku käsittelee sitten jatskoordinaatiota, New Orleans kolmirajakoordinaatio, kun siihen aikaan ei ollut haitsua vielä ollenkaan, eli sanare molemmilla käsillä ja sitten bassorumpu. Ja sitten jatsmusiikkia 4, 4, 3, 4, 5, 4 tahtilajeissa. Polyrytmiikkaa, koordinaatiota. Ja vielä sitten lattareista afro brasilialaiset afro eli bossanovat sambat baion brasilialaisista ja sitten Kuuvasta perus son, eli salsa, salsaan liittyvät tyylit. Mambo, siihen päin kallella olevat asiat. Ja liitteinä sitten sellaisia harjoituspohjia näille eri rudimenttia eri tyyliasioille, mitä siellä myöhemmin kirjassa tulee. Eli liitteet on kymmenen sivua erilaisia pohjia asioiden harjoitteluun. Ja jos ihan katsotaan silmämääräisesti, millä tämä nyt layoutti näyttää, niin ja miten tämä toimii? Katsotaan, että miten saisin pelit tämän. Joo, tuo ei ole nyt toi. Et jos mä vaikka suuren... Äläpä nyt tee. Katsotaan, miten tämä toimii. Kun on tullut myöskin tämmöinen mun pikku iPhone, QR-koodin lukija. Semmoinenkin appi on olemassa, kun laittaa tohon näin ja katsotaan, että se pitäisi avata nyt Vimeo suoraan. Ja se toimii mobiililaitteella. Ihan sitä suoraan. Ja sitten kun pääsee nilkka- ja reisipolkaisun yhdistämiseen, että mitä siellä nyt ei sitten on. Mä laitan tää tohottinen päälle. Ota vähän hana. Oho! Uh, peha. Eli näin mikroskopin tarkasti välillä mennään näitä tiettyjä, tiettyjä harjoitteita täällä. Eli tämä on se QR-koodi-idea. Mä sitä voi vaikka testata tuosta mobiililaitteella myöskin, että miten se sitten aukeaa. Että ainakin iPhonein kamerassa on valmiina tämä QR-koodin lukija sillä tavalla. Eli ei tarvitse enää mennä gigantti jostain DVD-soitinta. Jep. Ups, nyt Mika on vähän tässä säätää, katsotaan mitä siellä, mä oon pystynyt liikuttelemaan näitä esineitä jotenkin hälyttävällä tavalla. Ja sitten jos otetaan vielä toinen demonstraatio tuosta upsista, nyt pitäisi koota varmaan nämä ikkunat. Apuva, Niemelän Marko. Olisiko se tuolta mä nyt katkaisen ton dia shown hetkeksi ja Jälleen tuon äräpäperäana nyt liiku siinä, koira. Että miltä tämä vaikuttaa, jos tähän laittaa vaikka niitä Paradisle-asioita. Taas pikkupuhelin käy klikkaamassa. Muin. Valokuva otettiin. Ja siellä sitten noi nuotit Mä pienennä vielä tota ruutua. Se näkyy sen verran, että pääsee jyvälle. Eli tässä on tämä ensimmäinen.
Jep. Puolitoista tuntia myönnyt vihjaus kuulee, että voisi alkaa olla niin kuin loppu. Mutta mä vielä suurennan tähän, eli tämmöisen video videosta, että niin näkee niin soittajan perspektiivistä ja samalla ne tältä edestäpäin. Ja vielä niin nuot, että on pyrkinyt tuomaan näitä erilaisia, erilaisia vinkkeleitä. Nyt tätä tohotin tai tarvita. Joo, tuottaja kävi sanomassa, että nyt Mika. Ja tässä päästäänkin näppärästi loppuliukuu sitten. Eli mitä sitten, että mistä tämä tieto nyt on kotoisin, että tässä on oikeastaan omia matkoja ja opiskelua kaikkinensa. Että eli ilman tätä luentoa, tätä kirjaa, tai ilman Kauppilas, Kriiferiä, Ken Masuria, Rudolfia, Lämpiä, Powellia, Railia, Kettusta, Rautiaista, Hahtoita, Suonsaaria. Tätä luentoa ei olisi ollut tässä muodossa, eikä tätä kirjaa saati. Että, että heille vaan isot kiitokset. Kaikki tieto on auki. Ja nyt se on myöskin teidän käydettävyyä, jos laji kiinnostaa. Ja sen verran, kun mä toi muutaman rumpukirjan mukana. Mä myyn niitä neljälläkympillä tässä, jos joku haluaa ostaa, jotta muu ei tarvitsisi viedä niitä takaisin yöjunassa himaan siinä, kun ne painaa kuitenkin aina 600 grammaa kappale siellä. Että, että, että jos, jos kiinnostaa tämä tää kirja tältä pohjalta. Onko ylipäätänsä jotain kysymyksiä tässä nyt tullut sitten mieleen? Ole hyvä. Kyllä mä löysin, että jos mä käyn näin päin, niin, niin mulla on ehkä keskisormi, etusormi niin paksulla kapulalla kiinni, kun mä soitan tässä. Ja sitten saattaa, jos mä soitan ihan soft rollia tonne laitaan. Se on aika etusormi peukalo sitten. Ja Thrush se on aika niin peukalo. Ja tämä nimetön toimii niin hissinä, mikä nousta. Ja sitten jos mä yritän soittaa kaikki sormet kontaktissa. Eli se siitä, se kuolee, se on kuolko kivi. Eli huomattavasti pitää niin keventää siinä. Joku soittaa eri tavalla, mutta jotenkin, kun alkaa hartella jotain, niin sitä pyrkii niin muuntelemaan sitä asiaa, jotta mua ei tarvitsisi opiskella niin, niin paljon erilaisia niin tyylejä soittaa. Että niin se itäranin, itäranin tyyliä muokkaamalla mä niin soitan sitten sen rollin myös. Ja en mitenkään pyri liuuttelee, vaan niin kun harjoittelen, pyri soittamaan ne yhteen kohtaan. Ja vielä jos on niin ka- seka tavara, seka tavara. Pyri soittaa jotenkin kvintolinata tälle, jotta ei tule vahinko saakka isku läpi. Niin Ettei tule sen läpi vaan. Että saisi niinku kädet siinäkin tasapaino, että se johtokäsi tulisi liian lujaa. Ole hyvä. Sulla oli vielä. Eli siis ilmeisesti kun tuota seurasi tätä vihjesikirjoitusta alussa, että vähän niin kuin taistelulajeja näihin martial arts, arts metodeihin, niin sen aina kun palastelee siinä tuolla lailla, niin se vaikuttaa aika lailla samalla kuin katsoisi jotakin taistelulajin perusteita. Joo. Että lähdetään atomeista ja tehdään siitä jotakin isoa. Kyllä ja sitten... Ja Hyvä huomio ja viimeistely sitten ehkä poikkeaa jonkun verran joogasta, kun meillä on ne kapulat ja tämmöiset <laughs> silleen. Joo. Mutta aika samantapaiset menetelmät on Joo. kyllä. Ja sitten erilaisen tyyli voit löytää sitten eri opettajalta sitten. Perusteet on kuitenkin samat. Kyllä ja tänään tämä tyyli oli tämmöinen. Miltä tämä tuntui tämmöinen niin kuskin paikalla, kun... oliko tämä omituinen luento? Oli hyvä. Mukava kuulla, kun mä oon vain viisi vuotta tämän lajin. Että tot, siinä varmaan se oma tiedemiestausta tulee esille, kun sitä opiskelee jäsentämään ja jotenkin kasamaan uudelleen. Ja 
Kyllä mun täytyy harkata tätä luentoa pari kertaa, täytyy sanoa himansakin. Että, ja mä pyrin tuntiin, mutta meni puolitoista, että shit happens. Joo. Ei, Joo. Ei, <tos> Ainakin seuraavassa elämässä ei, sitten. Ei, ei. <tos> Joo. Joo, ja sitten on pikkulouhuilla seuraava toinen. Seuraavassa elämässä tämä rumpu, rumpu sitten saattaa. Mutta siinä tulee se Five and Trumps, kun tulee huilu ja rummut, <tos> pääsään taas sinne kovaan ytimeen. Mukava Mukava kuulla, että jos tuntui sisäistetyltä ja syvälliseltäkin siinä. Että... <tos> Joo, kyllä, ja Gädi on, Gädi on ollut niin nuorempana, se on ollut tuossa, oliko se Rochester Crusaders-nimisessä Rochesterin marsipändi. Siellä se meni Eastman School of Musicin, eli marsipändistä meni tähän niin korkeakouluun, ja sieltä meni sitten Yhdysvaltain puolustusvoimille. Ja sitten Steve Gädissä tuli, eli sillä on sekä marsirumpu, klasari, että tämmöinen niin big band kautta tämmöiset asiat, mikä tuli siellä armeijan bändissä, tuli vastaan. Joten, että onhan se helppo soittaa, kun on tavallaan, kun on niin paljon osaamista taustalla, kyllä. Ja sitten, sitten kun kuuntelikin Chick Korean Friends-levyä Steve Caddy soittamana, niin se on silkkaa magiaa ja luovuutta, koska se perusteet on niin jäätävästi siellä hanskassa. Joo, olet varmaan nähnyt, että se, niin se lyönti lähtee tuolta alaselästä. Jos se haluaa saada se aksentin, niin ei se kyllä jarruttele kropalla sitä aksenttia. Se katsoo ihan niin kuin sitä työmaata, kun se tekee. Ja ihan hirvittä, että se on, se on jäljissä lyönneissä. Se ehkä niin paljon puuhaa siinä ennen lyöntiä. Ja se on just, että mitä tässä niin tyylisen lyöntien välissä tapahtuu, niin että tekin jota nyt nähnyt näitä, kun viedä he sinne ääriasentoon, niin eihän se kuulu, mutta se kuuluu seuraavan lyönnin laadussa ja siinä dynamiikassa, vähän niin voimakkaasti, koska käsi viedään sinne korkeudelle, että se tulee varmasti halutulla tavalla, että se viedään heti sinne, jotta se on niin kuin, se ongelma on ratkaistu, kun se viedään tänne, sen tietää, että se seuraava lyönti on äänekäs tai ainakin voimakas. Mennään ääriasentoihin ja venytyksiin ja mennään sinne martial arts. Mä oon kyllä harjoiteltu hetkinen kuusikaa vuotta. Oon joskus lähtenyt ja ohi liittyy orkesteri alueelta. Kaikkiaan sattuu tapaa. Ja muutama lepeä keikkaa ja sitten yritetty tuntia jatkuu. Ja jos joku haluaa plärätä, mä nyt pakko myyn teille nää. Vaimo muuten sanoi, että mitä sä sinne asti meet, jos ei mitään jäänyt. Jos joku haluaa edes plärätä niitä kirjoja, niin tässä niitä on muutama sitten, neljä kappaletta. Niitä on vielä sitten, jos haluatta ihmetellä sitä. Mutta jos ei muuta, niin säily Mika kiittää. Ja kiitos. Kiitti.